वेलकम फ्रेंड्स आज हम आपके लिए ले आए हैं विटामिन जर्नल साइंस के लेक्चर्स आज से हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन पे क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले देखें कि विटामिन जो है वो इन्वेंट किसने की इन्वेंट होपकिन ने की थी विटामिन इन्वेंटेड बाई होपकिन एंड द टर्म विटामिन वॉज गिवन बाई फंग तो ये दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना होपकिन ने इन्वेंट किया और टर्म किसने दी फंक ने अब दूसरा पॉइंट जो आपको विटामिन के रिलेटेड याद रखना है वो है विटामिन बी और सी जो हैं ठीक है वो वाटर सोलिबल होती हैं और ए डी ई के यानी बी सी को छोड़कर जो बची वो सारी की सारी फैट सोलिबल होती हैं ठीक है आपको ये एक ट्रिक मैं यहाँ बता देता हूँ वाटर सोलिबल आप याद रख लो फैट बाकी जो बची फैट सोलिबल ठीक है वाटर सोलिबल के लिए आपको मैं बताता हूँ ट्रिक वो है आपकी डब्ल्यू बी सी आपने ब्लड में सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं डब्ल्यू बी सी ठीक है वाटर सोलबल कौन सी बी और सी ठीक है ट्रिक भी साथ में याद रखना वाटर सोलबल कौन सी है बी सी डब्ल्यू बी सी याद रखना डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी में डब्ल्यू वाटर सोलबल और बी सी जो है विटामिन वाटर सोलबल है ये ट्रिक है और बाकी जो बची वो फैट सोलबल है अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के साइंटिफिक नेम्स एंड देर डिफिशेंसी डिजीज ठीक है विटामिन हम दो ग्रुप में लेंगे पहले ए बी सी डी ई के एंड देन आपके बी कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे विटामिन सबसे पहले विटामिन ए जो है का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल ठीक है और इससे जो बीमारियां होती हैं इसकी कमी से डिफिशेंसी से वो है नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपर कैरोटोसिस ठीक है आइस की प्रॉब्लम होती हैं आइस की और विटामिन ए जो है आप फ्रूट से मिल सकता है स्पेशली कैरेट हो गया कैरेट से विटामिन ए मिल सकता है दूसरा हमारा आ गया विटामिन बी वन जिसको थायमिन साइंटिफिकली कहते हैं और इससे की डिफिशेंसी से जो डिजीज़ होती है उसको बेरी बेरी कहते हैं ठीक है विटामिन ए साइंटिफिक नेम रेटिनोल डिजीज काज बाई डिफिशेंसी ऑफ दिस इज नाइट प्लाइनस और हाइपो हाइपर कैरोटोसिस विटामिन बी थायमिन डिजीज बेरी बेरी एंड विटामिन सी साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड ये पूछा जाता है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड और द डिजीज स्कॉर्वी स्कॉर्वी ठीक है तो ये हमने याद रखना है विटामिन डी कैल्सीफिरोल कैल्सीफिरोल और डिजीज दो बीमारियाँ रिकर्ड्स ये बोन्स की प्रॉब्लम्स होती है रिकर्ड्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टोमलेशन एडल्ट ठीक है रिकर्ड्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टोमलेशन एडल्ट दैन विटामिन ई टोकोफिरोल टोकोफिरोल द डिजीज स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी 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 बच्चे पैदा नहीं कर सकते जो अगर विटामिन की ई की कमी हो जाए इनफर्टाइल हो जाता बंदा विटामिन के फाइलोक्विनिन फाइलोक्विनिन और नॉन ब्लड क्लाटिंग हीमोफीलिया यानी ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है ब्लड क्लाटिंग जो मैकेनिज़म है वो ख़त्म हो जाता है उसमें वीक हो जाता है ब्लड क्लाटिंग मैकेनिज़म ब्लड को जमाने वाला मैकेनिज़म जो है तो इससे इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है सो दिस इज़ अबाउट द विटामिन ए रेटिनोल बी थायमिन सी एस्कॉर्बिक एसिड डी कैल्सीफिरोल ई टोकोफिरोल एंड के फाइलोक्विनिन ए से कौन सी बीमारी नाइट प्लैंडस बी से बेरी बेरी सी से सकर्बी सी स्कर्बी सी स्कर्बी जूट रहा है थोड़ा सा सी स्कर्बी डी से रिकर्ड्स एंड ऑस्टम एशिया डी बोन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं रिकर्ड्स एंड ऑस्टम एशिया ई स्टेलिटी स्टेलिटी और इनफर्टिलिटी और के नॉन क्लाटिंग ऑफ ब्लड नॉन क्लाटिंग ऑफ ब्लड ठीक है दिस इज विटामिन ए बी सी डी ई एन के अब इसके बाद हम लेते हैं बी कम्प्लेक्स को तो बी कम्प्लेक्स में हमारे पास आती हैं यहाँ पर बी वन थायमिन ये सुन चुके हैं बेरी बेरी ठीक है बी टू रिबोफ्लेविन बी थ्री नयासिन इसको छोड़े हम नयासिन बी फाइव फाइव में पेंटा फाइव का मतलब पेंटो पेंटोथिनिक एसिड पेंटोथिनिक एसिड ठीक है सिक्स पायरीडॉक्साइन पायरीडॉक्साइन सेवन बायोटिन बायोटिन सेवन पॉइंट नाइन फोलिक एसिड फोलिक एसिड ट्वेल्व सैनो बेलामाइन सेलोन सैनो बेलामाइन तो पहले साइंटिफिक नेम भी आप इसके याद रख सकते हैं वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है यहाँ पर फोर और एट जो है फोर प्लस फोर एट ये फोर एंड एट विटामिन यहाँ पर नहीं होती बी की ठीक है तो ये आपने याद रखना है फोर एट एंड टेन फोर एट 
टेन एलेवन नहीं होती ठीक है तो बी कम्प्लेक्स की विटामिन के साइंटिफिक नेम के साथ साथ डिजीज़ जो है काज बाय देम डिफिशेंसी ऑफ विटामिन की वजह से जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि बी वन बेरी बेरी बी टू रिबोफ्लेविन से जो क्रैकिंग स्किन जो है उसको हम कैलोसिस भी याद रखना क्रैकिंग स्किन ज़्यादातर पूछा जाता है बी थ्री नयासिन नयासिन से प्लेगरा प्लेगरा और ग्लोटिस भी हो सकती है विटामिन बी फाइव पेंटोथिनिक एसिड ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में ग्रेइंग ऑफ हेयर कौन सी विटामिन की कमी से होती है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स विटामिन बी फाइव पेंटोथिनिक सी पायरोडोक्साइन से डरमेटिट स्किन की प्रॉब्लम होती है सेवन बायोटिन में से भी स्किन की प्रॉब्लम और थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसमें भी अनिमिया ब्लड की कमी भी हो सकती है बी नाइन फोलिक एसिड से बर्थ डिफेक्ट जो है वो हो सकता है बी ट्वेल्व में से से मैगलोबलस्टिक एनोमिया ब्लड की कमी यहाँ से भी हो सकती है तो दिस इज़ अबाउट द बी कम्प्लेक्स विटामिन ठीक है आप पाँच छः बार इसको रिडोट करें तो आपको ये याद हो जाएंगी ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या हर किसी को याद होना चाहिए अब हम आपके लिए ले आए हैं ट्रिक टू रिमेंबर द विटामिन साइंटिफिक नाम साइंटिफिक नाम याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं साइंटिफिक नाम तो ये सबसे पहले आपको बता दूँ कौन से साइंटिफिक नाम आपको ए बी सी डी और ई ई के इन विटामिन के नाम बी कम्प्लेक्स का नहीं मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए बी सी डी ई एन के तो एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लें फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं ध्यान से इसको रीड आउट कर लें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है ए विटामिन रेटिनोल ए विटामिन रेटिनोल बी थायमिन सी एस्कॉर्बिक एसड डी कैल्सीफिरोल ध्यान से पढ़े फिर आपको ट्रिक समझ आएगी ई टोकोफिरोल टोकोफिरोल के फाइलोक्विनिन ठीक है अब हम आपके पास आपके सामने ट्रिक लेकर आते हैं एक ये आप सुपर गर्ल देख सकते हो बॉडी के पार्ट्स यहाँ से हेड से लेकर टॉप से बॉटम की तरफ हम बॉडी के पार्ट्स को देखेंगे हेड से लेकर टो तक तो यहाँ पर आपको ट्रिक बन जाएगी सबसे पहले हम बात करें सीक्वेंस में चलना है ए बी सी डी ई के रेटिनोल थायमिन एस्कोर्बिक एसिड कैल्सीफ्रोल टोकोफ्रोल फाइलोक्विनिन इस तरह से हम चलेंगे ठीक है सबसे पहले आप सबको पता है कि आइज में क्या होता है रेटिना होता है आइज में तो आइज में रेटिना में रेटिनोल सबसे पहले ठीक है हम ऐसे चलेंगे ए बी सी डी आगे ई और के ठीक है ये आपने याद रखना है दूसरा हमारा आ गया नेक आइज के बाद नेक में क्या होता है थाइराइड थाइराइड से थाइराइ थाई थायमिन थायमिन बी बी वन थायमिन थायमिन से थायराइड थायरमिन से नेक नेक में होता है थायराइड ग्लैंड अब सबको पता होगा उसके बाद आ गया सी सी कहाँ स्टोमिक स्टोमिक में आपको पता है क्या होता है एसिड एसिड तो सी जो है स्टोमिक में क्या होता है एसिड एसिड तो सी जो है एक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड है तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एसिड कहाँ था स्टोमिक में ठीक है एसिड कहाँ था स्टोमिक में तो एस्कॉर्बिक एसिड सी डी कैल्सी फिरोल कैल्सी कैल्शियम कहाँ मतलब बोन्स में तो सबसे बड़ी बोन कौन सी फीमर फिरोल मीन्स फीमर फीमर ठीक है तो सबसे बड़ी बोन कहाँ होती है थाई में तो थाई में कैल्सी फिरोल विटामिन डी कैल्सी फिरोल डी के बाद ई ई जो है क्या है टो पाओ का टो जो होता है ना टो मीन्स ई ई टोको फिरोल टोको फिरोल टो से टोको फिरोल टो से टोको फिरोल टो से टोको फिरोल उसके बाद फीट 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 से फाइलोक्विनिन फीट से फाइलो किनिन फीस से फाइलो किनिन तो आपको मैं वापस से बता दूँ यहाँ पर क्या ट्रिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो यहाँ मैं पार्ट से बॉडी के पार्ट से चला हूँ यहाँ से मैंने कहा कि आइज ठीक है आइज में रेटिना होता है तो रेटिनोल ठीक है आइज रेटिना होता है रेटिनोल थाइराइड ग्रे नेक में थाइराइड ग्रे मीन्स थाया मीन थाइराइड ग्रे मीन्स थाया मीन एसिड एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड एसिड कहाँ था स्टोमिक स्टोमिक में एसिड एस्कॉर्बिक एसिड डी में कैल्सी फिरोल कैल्सी फिरोल कैल्शियम कैल्शियम फिरल फिरल मीन्स फीमर थाई बोन में कैल्शियम तो ये पार्ट बॉडी के पार्ट के साथ टो मीन्स टोको फिरोल और फाइलोकिनिन मीन्स फीड फीड मीन्स फाइलोकिनिन तो बॉडी के पार्ट सिक्वेंस में चले आप आइस रटीना से लेकर थाइराइड ग्रेन थाइराइड स्टोमिक स्टोम एसिड एसिड में फीमर फीमर के हाईएस्ट बोन बिग बोन थमस थमस के फीमस के बाद आपके टो टो के बाद फीट तो इस तरह से आपको कि ये कोई लॉजिक नहीं है एक्चुअल में ट्रिक का मकसद ये होता है कि ट्रिक के बहाने में आप दस पंद्रह बार वर्ड्स को रीड आउट करते हैं तो उसी तरह से याद रहता है ट्रिक की कोई ट्रिक एक बहाना होता है सिर्फ याद करवाने का 
सो so, ये था आपके लिए विटामिन पे तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं केमिकल नैम्स एंड देन फार्मूला जर्नल साइंस पे हम कुछ लेक्चर्स लेकर आएंगे उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ये नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस पर जाएँ और उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको सारी पी इस वीडियो की और जो भी वीडियोज़ आएँगी उनकी पी आपको मिल सके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग